வழக்கு கடத்தப்படும் போலி குடும்பங்கள் இங்கிலாந்துக்குள் சட்டபூர்வமான வழியாட்கள் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை பிரிட்டன் ஊடகம் ஒன்று ஆய்வு செய்துள்ளது பிரிட்டனின் திறமையான தொழிலாளர்கள் பற்றாக்குறையை ஏஜென்சிகள் எவ்வாறு பயன்படுத்திக் கொள்கிறது என்பதை ஆய்வு செய்திருக்கின்றது இலங்கையின் அரசி விவசாயியான ராதா இங்கிலாந்து செல்வதற்கான டிக்கெட்டுக்காக கொழும்பு விமான நிலையத்தில் நின்று கொண்டிருந்த போது வேலை ஆட்சியேற்பு செய்வதான் இதுவரை பார்த்திராத ஒரு பெண்ணிடம் சைகை செய்தார் நீங்கள் அவருடன் செல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு சிரமம் ஏற்படும் உங்கள் பணம் திரும்பி தரப்படாது என்று அவரிடம் கூறப்பட்டது ஆட்சியேற்பு ஏஜென்ட் என்று அவர் நம்பி இவரிடம் இங்கிலாந்துக்கு செல்வதற்காக ராதா ஐம்பதாயிரம் பவுண்ட்ஸுகள் செலுத்தி தலைமுறை தலைமுறையாக அவரது குடும்பத்தில் இருந்த சொத்துக்களை விற்றார் ஆனால் யார் ஒருவரின் போலி கணவராக காட்டிக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் அவர் இங்கிலாந்தின் திறமையான தொழிலாளர் விசா முறையை சுரண்டும் கிரிமினல் கும்பலுக்கு பலியாகிவிட்டதாக கூறுகிறார் பிரதமர் ரிசி சுனக் படகுகள் மூலம் ஆட்கடத்தல்களை நிறுத்துவதை தனது முக்கிய முன்னுரிமைகளில் ஒன்றாக ஆக்கியுள்ள நிலையில் ஆட்களை கடத்துவதற்கு சட்டப்பூர்வ வழி பயன்படுத்தப்படுகிறது என்ற குற்றச்சாட்டுகளை குறித்த ஊடகம் முன்வைக்கின்றது திறமையான தொழிலாளர் விசா முறையை பயன்படுத்தி மக்களை இந்த நாட்டுக்கு நகர்த்துவதற்கான ஒரு வழியாக பிரிட்டனின் வேலைகளை நிரப்புவதற்கான தேவையை குற்றக்கும்பல் பயன்படுத்துகிறது இத்திட்டத்தின் கீழ் இங்கிலாந்தின் வேலைவாய்ப்பு பெற்ற ஒருவர் தங்களோடு தங்கியிருப்பவர்களை அழைத்து வர அனுமதிக்கப்படுவர் ஆனால் திறமையான தொழிலாளர் விசாவில் தங்கியிருப்பவர்களை அழைத்து வருவதற்கான உரிமை தவறாக பயன்படுத்தப்படும் பல நிகழ்வுகள் குறித்தும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வேலை கிடைக்கும் என்றும் இறுதியில் இங்கிலாந்தில் நிரந்தர குடியுரிமை கிடைக்கும் என்றும் நம்பியதால் பணத்தை செலுத்தியதாக ராதா கூறுகிறார் அவரது மனைவி போல் நடித்த பெண் வேலை விசா உரிமையாளர் இப்போது காணாமல் போனார் அவரது மனநலம் குறித்து பயந்து அவர் தனியாக இருப்பதை உறவினர்கள் விரும்பாததால் அவர் நண்பர்களுடன் தங்கியுள்ளார் அவர் இலங்கையில் துன்புறுத்தலுக்கு பயந்து தப்பிவிடுவதாக கூறுகிறார் மேலும் அவர் கொழும்பு விமான நிலையத்துக்கு செல்வதற்கு முன்பு வேறொருவரின் வேலை விசாவில் போலியாக சார்ந்து பயணம் செய்யப்படுவது தெரியாது நான் மட்டுமே பயணம் செய்கின்றேன் என்று நினைத்தேன் விமான நிலையத்தின் நுழைவாயிலில் காத்திருக்க சொன்னார்கள் அப்போது ஒரு பெண் வந்தாள் என்கின்றார் ராதா ஏஜென் கூறினார் நான் அவளை உங்கள் மனைவியாக காட்டியுள்ளேன் எனவே அவளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் முதலில் அவர் திட்டத்துடன் செல்ல மறுத்துவிட்டார் ஆனால் அவர் அச்சுறுத்தப்பட்டதாகவும் பணத்தை திரும்ப பெற மறுத்ததாகவும் கூறுகிறார் போகணும் என்று சொல்லி இதுக்கு போகிறோம் வெளிநாடு போகிறோம் என்று இருபது இருபத்தாம் தேதி இருபதாம் தேதி கோல் பண்ணார் சார் அப்போ கோல் பண்ண இருபதாம் தேதி கிளம்பி போயிட்டார் கிளம்பிட்டு போக இருபத்தோராம் தேதி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி காலையில் என்னை ஏற்றிட்டு ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்தார் அப்படி இருக்க அந்த கஷ்டப்பட்ட இப்படி என்ன போல் கஷ்டப்பட்ட பொடியன்கள் இப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு கொடுத்தா வரலாம் என்ற ஒரு நம்பிக்கை ஒன்று இருக்குது சார் In attempting to trace the false dependents listed on that one UK work visa, we find Sri Lankans dispersed around the UK. In Liverpool, we've tracked down the boy who says agents made him travel as Ratha's fake son. This is 19-year-old Hinthujan. He's now living with relatives in the city's Sri Lankan community. He cuts a small and frightened figure. He says his family had arranged for him to come to the UK but had no idea he would have to pretend to be the dependent of a stranger until he got to the airport in Colombo. பயம் தா இருந்தது அவங்க சொன்னது இப்படி அம்மா அவங்க அப்பா அம்மா னு சொல்லி போனா ஒரு வேற ஜெனிமில் னு சொன்னாங்க. Unable to speak a word of English he is also now claiming asylum. எங்களே சில்லங்கவள பல பிரச்சனைகள் நடக்குது சில்லங்கவள போய் இருக்க முடியாது சில்லங்கவள அதனால தான் நாங்கள் வந்தனாங்க ஜூகேயில் தமிழர்கள் இருக்கிறாங்க அதனால அவங்க உதவி செய்வாங்கன்னு வந்தனாங்க